こんにちはここからは僕うなしーが静岡のうなぎについて紹介するよみんな僕の名前はしっかり覚えてにょー静岡うなぎ漁業協同組合では農林水産物に対する県民の安心と信頼を確保することを目的にスタートした静岡農林水産物認証制度県内外で生産・製造される農林水産物と異なる機能や特徴、独自性などの価値を備えた商品に選定される静岡食セレクション原料の入荷から製造・出荷までのすべての工程においてあらかじめ機械を予測・防止するための重要管理点を設定し安全な商品の製造・出荷が行われるよう基準が設定されているミニハサップの認証を受けているんだにょ地元養万家たちが大切に育てたうなぎを中間業者を挟まず提供することが可能なため静岡うなぎ漁協の活満にはさまざまなメリットがあるんだ静岡県の豊富な地下水をたっぷり使っているんだここまでいい地下水に恵まれている産地はあまり見受けられないんだにょ。鮮度のいいカツマンを取り扱えると全国の専門店から好評なんだ年間を通じて約400トン以上の生き上げがされるんだまた県内で採捕されたシラスウナギを収穫しウナギを育てていくにょ県内外の組合と積極的に交流を行っており組合間でカツマンの取引ができるんだだからカツマンの提供が途切れることはないんだにょんブランド力が高く人気のある静岡県産のうなぎをお客様に適正価格で販売できるよう頑張っているにょん。みんなに安全なうなぎを安心して食べてもらえるようしっかりと毎日検査しているんだ自分の生活を差し置いてもうなぎを。優先して冷たい冬の海で逮捕されたシラスウナギを元池に受け入れし1週間かけて養殖に適した水温である30度前後まで徐々に上げていきます地域によって養殖方法には違いがあり溶満池の底や側面をコンクリートで固め大量の水を入れ替えて養殖しているところもありますが静岡では日本ウナギが自然界で本来生息している環境に近づけるべく池の底面に土や石を敷くことによりウナギが隠れる場所を作り出していますまた微生物を発生させ水を浄化することでストレスフリーの飼育環境を作り出しています定期的な石の準備や清掃にコストがかかりますがこれは農家が土作りをするように静岡の生産者は水作りから始めうなぎにとって最適な環境で飼育する方法をとっています限りなく天然に近い環境でのびのびと育つことで皮が柔らかく身に脂が乗った良質のうなぎになるのですまた養殖期間も地域性で違いがあります多産地ではシラスウナギを12月から1月に生け入れしてから土用の牛の日までに出荷が間に合うように6ヶ月から8ヶ月程度で出荷するところもありますが静岡では無理やり大きくせず良質なうなぎにするため平均で1年ほどの養殖期間を要します。多産地に比べてコストがが膨らみがちですが自然体でゆっくりじっくり育てるのが静岡の特徴です
、まあ、粉のものを油とその他もろもろ添加剤を添加剤を入れてビタミン剤とかそういうものを混ぜ込んで、まあ、機械で練ってこれをそれをまあその池の量に合わせて分配していくお茶もどんどん変わってきてるんで昔と比べて新しいものができてやっぱりまあ苦労は絶えないですよねどれだけ進化していくまあ池の面数によるけどまあ朝晩ね、うんうん、朝うちは5時半朝5時半、夕方5時半ですけど、朝4時半の夕方4時かな、うん、まあ、うなぎに合わせた生活にどうしてもなっちゃいます、ね、今のはそうでもないけど、やっぱりうなぎが調子悪くなったときに、一番大変かなって、うん、死ななければ、病気にならなければ。<笑>なんですけど<笑>ずーっと雨に続いた後と、簡単でりになっちゃうと、もう水の、ね、出来も変わってきちゃうもんで、本当、餌食いも落ちちゃうっていう、台風シーズンになると、とてももう、寝てられないというか、もう停電なんてしちゃったら、どんだけしっかり買ってていいのか、分かんないね、うなぎの気持ちが分からないので、喋<笑>ってくれればいいんですけど、分からないです。突然病気になって死んじゃうこともあるし何と会話できればいいんですけどできないのでなので常にこっちが人間の方がうなぎに合わせて仕事しなきゃいけないかなっていうのがあります朝餌くれる時にそこでちょっと餌に寄ってくる調子みたいに調子いいとうなぎがもうカゴのとこに寄ってきてるって何もなくてもだけど本当にいない時ってね、全然いなかったりするので、うん、そういう時ってやっぱなんか、うん、あとあれか研究室持ってって虫がいるか、うんうん、病的なもんかを調べて、うん、対応をその時考えるぐらいかなうん研究室がしっかりサンプルを持っていけば調べてくれるので水とそのうなぎの検体というのを持っていけば調べてくれる。まあ、俺は最初からこう継ごうと思っていたことが、うん、気持ちはあんまなくて、まあ、高校、まあ、家がそういうことやってもじゃあ水産行こうかな水産行ってからじゃあ継ごうかなみたいなそこでやっと思ったから<笑>もうしゃかれ早かれやるのはもう間違いない<笑>まあやるんだろうなとは思ってたけがそれがねあの20代前半なのか30になってからモブキみたいな始める人もいるし続ける道選んでたよね約束,たんだ約束されてたのもう大体おじいちゃんの代からで僕は他で働いてたので,でこの業界に入ったのはもう23年前ですけど意識はずっと子供の頃から持ってたのでこの仕事をしようっていう。<笑>思ってたんです。はい。素晴らしいと。分かってたので、ね。<笑><笑>うなぎは、はるか昔から食用として認知されていて。日本では縄文時代から食べられていた形跡もあるんだ本格的に食べられるようになったのは江戸時代になってからで醤油ベースのタレをつけて食べていたんだうなぎのかば焼きは大流行となり料亭定食屋だけでなく庶民料理として露店で販売されていたんだにょうなぎ丼ひつまぶしなど食べ方も多様になったことで。多くの人に親しまれる料理になったんだ地下水が豊富な静岡だからこその工程なんだこれでうなぎの身も引き締まるにょ生き上げされたうなぎはサイズごとに選別、計量を行っていくにょサイズごとに選別されたうなぎは立場で地下水にさらし加工場や各地の専門店へ出荷されるんだここで使われる地下水は南アルプスを源流とする
大井川の水を使っているんだにょこうして新鮮な活板が出荷されるんだ静岡の加工場ではうなぎを生かした状態でさばいているんだにょ細胞が生きている状態で焼き上げることも静岡のうなぎが美味しいとされる秘密なんだ美味しいうなぎを届けるためにはよく焼くということがとても大切なんだにょ身が引き締まり香ばしく美味しいうなぎになるんだ<音楽>よく焼いた後は蒸すにょ15分から20分蒸すことでふっくらとした柔らかいうなぎになるんだ。うなぎ本来の味を引き出す、こだわりのタレに仕上げているんだ。製品サイズに合わせてカット、計量していくにょ。うなぎが割れたり、傷つかないよう、手作業で行っているんだ。出荷されるうなぎは、品質管理室で検査しているんだ。出荷の基準を満たしていることが確認できた安全なうなぎを、お客様のもとへ届けているにゃ。静岡うなぎ漁協組合では、それぞれにこだわりを持って、皆さんに安全で美味しいうなぎを届けていくにゃ。うなぎにはさまざまな栄養素が含まれておりとても栄養価の高い食べ物として知られているにょ特にうなぎに含まれるビタミン A の量はサンマの136倍と魚介類の中ではトップクラスなんだまたビタミン B はほうれん草の約10倍。コレステロールの酸化を抑えたり老化防止の効果が期待できるビタミン E も多く含んでいるにょまた血液サラサラ効果があると言われる EPA や DHA コラーゲンなども多く含んでいるんだ。土曜の牛の日に夏バテ防止としてうなぎを食べる習慣は江戸時代からあるんだ栄養学的にもその効果はあるとされているんだにょうなぎのかば焼き 50g で1日に必要なビタミン A を満たすことができるんだ美容健康にぜひうなぎを食べてみてにょー